Nochmal, der nächste Vortrag zu äh, barrierefreie Zugriffe auf Le für Leser und Hacker. Es geht um, äh, äh, um barrierefreie Lösungen. Für wir stellen einige vor und wir werden auch die vom David sehen. Hier ist David Williams King. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Thank you for the introduction. Um, um, lass uns anfangen. Ja. Uh, so, yeah. Ich gehe über We're talking about accessibility, particularly accessible input for readers. Barrierefreie readers Eingabemethoden für so, Hacker, Leser und Schreiber. Was, worum geht es? Es geht um es gibt Menschen, die haben zum Beispiel Kapaltunnel-Syndrom, unterschiedliche Krankheiten. Wenn man sowas hat, dann könnt ihr möglicherweise kein normales das Computertastatur oder Maus oder vielleicht sogar ein Touchscreen benutzen. Aber Technologie ermöglicht es, euch trotzdem mit diesen Geräten zu interagieren. Nur mit anderen Methoden, Techniken. Und das ist sehr viel wert für diese Geräte. Weil wenn man mit einem Gerät interagieren kann, dann hat man, hat man, kann man Sachen selber machen, um mit anderen in der Außenwelt zu kommunizieren. Darum ist es eine wichtiges, wichtige Methode, eine wichtige Sache. Darum ist es wichtig für mich. Ich bin eine Systemsicherheitsperson. Ich habe Cyber Security in Columbia studiert und ich bin CTO in einem Startup mit dem Namen Office Secure. Ich habe 2014 angefangen, medizinische Probleme zu bekommen und aufgrund dessen kann ich fashion, nur ich ein paar tausend Keystrokes pro Tag mal in der Tasse, äh, Tastenabdrücke uh, am Tag zu machen. Like lot, um, das hört sich nach viel an, aber wenn ihr 100 Werte pro Minute, äh, Worte pro Minute eintippt, dann braucht es genau 30 Minuten, um die 15.000 Charaktere so, zu bekommen. Also im Endeffekt konnte ich I, ungefähr das like Äquivalent wie ein schneller Programmierer für eine halbe Stunde arbeiten und danach And then after that, I would be unable to use my hands for anything, including like, you know, preparing food for myself or opening and closing doors. So I have to be very careful about my hand use and actually have a little program that you see on the slide there that measures the keystrokes that for me. So like, how do I do it? Well, I do a lot of peer programming. I log into the same machine and put them together. Und ich benutze auch sehr viel Spracherkennung. Ich habe einen Vortrag über Sprachprogrammierung gegeben bei der Hope 11-Konferenz. Das könnt ihr euch da anschauen. Wenn ich über Eingabmethoden rede, dann sind es zum Beispiel ergonomische Tastaturen. Augenverfolgung, der, wo der Computer schaut, wohin man mit seinen Augen schaut oder wohin man seinen Kopf zeigt ähm, und daraus Inputs macht, dann ist das, ist das auch eine Lösung. Es gibt immer den Unterschied zwischen angepassten, für eine Person äh, optimierten Input-Methoden und Standardmethoden. Vielleicht habt ihr von Stephen, Haw Stephen Hawking gehört, er ist ein sehr bekannter Professor. Er hat ALS mit, äh, wurde mit ALS diagnostiziert, als er 21 war und seine Fähigkeiten reduzierten sich über die Jahrzehnte. Und er hat viele unterschiedliche Kommunikationsmechanismen benutzt. Am Anfang veränderte sich seine Sprache, er konnte damit nur zu seinen Familien und Freunden kommunizieren. Und später hat er mit einem menschlichen Interpreter gearbeitet, wo er dann seine Augenbrauen hebt, um unterschiedliche Buchstaben zu wählen. Das heißt, Computer waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht so weit, wie sie jetzt sind. Und später hat er eine Taste mit einer Hand benutzt, wie Morse Code und damit aus unterschiedlichen Worten auswählt, 14 Millionen Worte pro Minute. Später konnte er seine Hand kaum noch bewegen oder nicht mehr bewegen. Das heißt, ein Team mit Ingenieuren arbeitet zusammen mit ihm und sie versuchten, Brainscans zu machen, aber das war in den 80ern, da war das alles noch nicht so weit und sie konnten noch nicht so viel tun. Also haben sie im Endeffekt einen spezielle Software erstellt, die Muskelbewegung im 
Müll dann seiner Backe Und das haben sie zusammen mit Karten benutzt, wie zum Beispiel auf seinem Handy. Aber anstelle von, dass er da rumgeswiped hat, so that's obviously a sequence also das ist eine, of like highly eine Sammlung an hoch hochspezialisierten uh, Inputmechanismen. Um, um, eine andere wichtige Person ist uh, Professor Sang Mok Lee. Ich habe ihn echt getroffen, I, met, als ich damals auch ein bisschen mehr Bart hatte, als ich heutzutage habe. Um, und er ist ein Professor in der Seoul National Universität in Korea. Und manche nennen ihn den koreanischen Stephen Hawking. Und was er benutzt, ist sich dieses orange Gerät in der Nähe seines Mundes. Es ist ein Zip and Puff Maus. Also er kann reinblasen und ein bisschen bewegen und das sieht wie eine Maus auf dem Android-Gerät vor ihm. Und es bewegt den Cursor und klickt, wenn er Luft einsaugt und so weiter. Also, das zusammen mit Spracherkennung ermöglicht ihm, Standard Android Hardware zu benutzen. Er hat immer noch Zugang zu E-Mail-Anwendungen, Webbrowsern und Karten und alles, was auf einem normalen Android Gerät funktioniert. Es kann viel mehr machen als Stephen Hawking. Stephen Hawking konnte mit einer Mensch mit einem Mensch kommunizieren, sehr langsam. Ein Teil ist mein aufgrund der Krankheit, aber auch wie weit, es aber zeigt auch, wie weit die Technologie vorangeschritten ist. Also, was macht gute, äh, also ein wichtiger Punkt ist Performance. Keine Typos, keine Latenz, ich möchte nicht sprechen und fünf Minuten später Worte erscheinen haben, das dauert zu lang. Besonders, wenn man Sicherheit äh, wenn, wenn man wenn es korrigieren muss. Oh, I to um, Stephen Hawking, Stephen Hawking hat, like, hat 15 Minuten pro Sekunde und ein normaler Mensch hat 150. Je mehr man Informationen man übertragen kann, desto besser. Und für Informationen, Übertragung und das ist etwas, was ich von mir selber gelernt habe, ist, dass es wichtig ist, dass komplett And customization. Komplett ist, For kann ich alles damit machen. Can I do any action? Um, so, Stephen, or, um, Sang Mok uh, Lee hat zum Beispiel sein oranges Maus-Input-Gerät ist sehr stark, aber es kann damit nicht alles machen. Zum Beispiel aus irgendeinem Grund, wenn er einen, einen Anruf hat, dann funktioniert das nicht. Das heißt, er muss jemanden rufen, der den Anruf annehmen knopf drückt. Das heißt, wenn man nicht Vollständigkeit hat, kann man nicht unabhängig sein. Konsistenz ist auch sehr wichtig, ähm, in derselben Art und Weise, wie wir Muskelerinnerungen haben, wenn wir tippen, haben wir auch eine Erinnerung für unterschiedliche Sachen, die wir machen. Aber wenn man immer was anderes machen muss für dieselbe Aktion, dann ist das viel schwerer. Und zu guter Letzt, Kostümisierung. Die Lernkurve ist für Beginner ist sehr wichtig, aber... Für, für Expertbenutzung zu optimieren, ist noch wichtiger. Jemand, der ein, ein, ein solches Interface benutzt, wird, wird besser dran. Ein Blinder hat zum Beispiel Screen, Screen Reader und die erhöhen die Geschwindigkeit die ganze Zeit. Und es gibt Menschen, die haben 15 Mal schnellere Sprache als ein normaler Mensch. Das kann man als normalerweise nicht hören. Aber er hat so oft benutzt, dass er ein Expert darin wurde, diese Software zu benutzen. Zum Beispiel ergonomische Tastaturen beispielsweise. Sie sind wie eine normale Tastatur. Ein bisschen langsamer, wenn man sie lernt, aber wenn man sie kann, dann ist man sehr genau, sehr geringe Latenz, man drückt, und der Computer bekommt sofort das Signal, relativ hohen durch Throughput, so gut wie man auf einer normalen Tastatur sein kann. Das heißt, es sind tolle, tolle Geräte, komplett kompatibel mit normalen Passwörtern, äh, mit normalen Tastaturen. Wenn man nur eine spezielle Tastatur braucht, dann hat man Glück. Um, I'm going to talk about two things, computers, ich möchte über zwei Sachen so reden, über Computer und auch um, Android. 
Geräten. Uh, yes, wir starten mit Android. Android. Um, die eingebaute really Spracherkennung so ist ziemlich gut. Um, Google, has just Google so much hat halt so viel Daten gesammelt von so vielen Ressourcen. Built, like, äh, sind sie noch besser als also seine sehr große Genauigkeit? Die barrierefrei, barrierebefreit ist ähm, teils, teils. Man kann das Android-Gerät nicht komplett mit Sprache steuern. Or you could use physical styluses. Um, that's something that I do a lot, actually. Um, ja, ich, ich nehme oft diese Stifte, sore, um, denn meine Finger werden, um, kind of ich kann sie nicht mehr nutzen. You know, very und das ist nicht sehr effektiv, so, deswegen nehme ich diese um, Stifte, the lightest I've found den, in the der leichte, course, leichteste, den ich the, gefunden habe. Um, uh, like die sind and one the 12 Gramm, Gramm, Gramm und der andere and, uh, ist... Die sind fast keine Forst, um sie zu benutzen, also sehr schön. Uh, on the left there you can see the Android speech recognition. Links sieht man die um, Android Spracherkennung. You just press that and start man muss einen Knopf drücken und dann muss man einfach nur very anfangen accurate, zu sprechen. Nice. Es ist sehr akkurat und, und sehr actually, schön. Um, When I was working at Google Als ich bei Google gearbeitet habe, habe ich, zu den, hab ich mit dem Team gesprochen, ähm, man macht das auf dem Server und nicht auf den Geräten und sie haben gesagt, ähm, die Geräte sind alle sehr verschieden und es ist schwierig für, den, für sie ähm, auf dem Gerät das ähm, zufriedenstellend zu machen. Es gibt ähm, ja, Latenz. Und dieses Jahr nutzte ich diese Spracherkennung diese Sprache nochmal und dann wurde, es wurde so viel schneller. Und ja, sie haben jetzt auch ein Modell für fast, Spracherkennung also auf dem Gerät, was sie eingeschaltet haben. Um, On the auf der anderen Seite see the voice access interface. sehen so wir das um, allow you to use a phone entirely Interface, um Sprachen zu erkennen. Ich sah diese Beta-Version uh, davon, bevor es veröffentlicht wurde, und ich fand es ziemlich it, schlecht. It und denn es gab keine Komplettheit. So wir sehen hier, um, ich can, zeige say, die like, Beschriftung. Four, five, six, whatever, to tap und ich kann auf Dinge But, drücken. There, like und da gibt link. es einen twitter web no so aber da gibt click es keine Nummer. Und deswegen ist das, es gibt es ein um, Problem in dem Design des barrierefreien Schnittstellen. Um, um, nur ein Teil dessen ist verfügbar. Und und um, Außerdem, wie Google Spracherkennung um, um, öffnet meine neue Verbindung alle 30 Sekunden und wenn du länger sprichst, dann wirst du immer unterbrochen. Später haben sie ein Update bereitgestellt. Which lets, which solves a lot of the completeness problems. Und like you can, da sind viele dieser Vollständigkeitsprobleme gelöst und man and kann then, auf, dem, okay. auf einem, um, auf einem um, Grid um, but the server issues and Dinge the, auswählen, uh, aber um, die like, Probleme mit dem Server okay, und Experten nutzen. Wenn ich das Mouse Grid nutzen möchte, möchte dann so muss ich da etwas sagen und es gibt da viele Latenz, aber das ist besser als nichts. I just want to really briefly show you as well that this same feature of like being able to select um, dieses, das gleiche links Feature, on a screen is um, available on desktops. Um, this um, is a etwas zu auszuwählen, gibt es auch in der Desktop-Version. Um, because you can then combine um, this with man kann es halt mit, seinen, um, mit seiner Tastatur oder anderen Eingabegeräten nutzen und dieses, diese Art ist vollständig. Uh, ich möchte noch ein weiteres Beispiel geben, so wie ich das nutze und ich versuche and Japanisch zu lernen und da gibt es ein paar Webseiten, die man da nutzen kann. Like, you know, the, the thing to press Next page or um, something like that, or die like, Buttons, you know, um auf die nächste up, Seite zu wechseln, is, oder ich äh, möchte so the, aufhören, the um, die ändern sich ständig, um, weil das so HTML dynamisch generiert wurde. Ich nutze ein Programm, das heißt Monkey. So it's nice und es hat um, ja, Shortcuts and, wie 1, 2, 3, 4. Uh, it and um, on the Android ja, man kann device. es mit, der, mit dem Android-Gerät um, so well. synchronisieren uh, und den Stift nutzen. So, you know, as you can see from the chart in the bottom there, there are many um, days hier seht ihr einen Graph, um, like to, because I've overused my hands wie ich es nutze. Um, Wenn ich Sprachkanon jeden Tag nutze, 
a week or two at a time. Dann, uh, ja, so ich nutze es dann quasi same thing with any accessibility interface. You know, das ist um, das Gleiche mit vielen Barrierefreiheitsschnittstellen. It's always, it's um, es ist nie perfekt und es ist das Beste, was man machen kann. Um, something else I like was anderes, was ich gerne machen möchte, ist, aber was ich gerne mache, ist um, Bücher lesen und ich mag E-Readers. You can read them in sunlight, they last forever, battery-wise. Um, unfortunately, it's hard to add, like, other input um, mechanisms to them. They don't have man kann kaum sensors, andere Eingabegeräte really ihnen hinzufügen. But for Android -based devices, Aber für Android-Geräte, und da gibt es ja auch um, e um, Lese-Anwendungen und da kann man auch Mikrofone noch so und Sensoren hinzufügen. Und ich habe zwei um, Applikationen um, erstellt, um, die, die eine heißt Voice Next Page. Um, my speech recognition engine called Silvius. And it does do server yeah, es ist eine Spracherkennungssoftware Silvius. So Silvius. Und um, like next page, page. Ja, es erkennt um, um, Befehle however, wie nächste Seite <laughs> oder folgende <laughs> Seite. So that's that's one 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 win for it, I guess. And it uh, it is published in the Play Store. Um, Huge thanks um, to Sarah man findet es im Play Store. Did a lot of the implementation. Very ich complicated hab, to make an accessibility app on Android. Um, es ist ziemlich kompliziert, so eine Barrierefreiheits-App für Android zu bauen, aber so es ist ganz I'm gut geworden. Und ich zeige euch ein Beispiel dieser App. Uh, this, over here, this is my phone on the left -hand auf der linken Seite this seht ihr mein Telefon. So here's the voice next page. Und hier um, seht ihr die nächste uh, Seite. Basically, there's a connection die Seite Voice Next Page. The, the server is up and running and so on. I just um, ich sehe, dass der Server to, läuft und ich klicke auf Start app, und uh, dann wechselt es zu einer android leser app Next page. Nächste Seite. Next page. Nächste Seite. Previous page. Folgende Seite. Center. Zentrum. Center. Zentrum. Foreground. Stop listening. Zu zuhören. So that's a demo of the Voice Next Page. Das war eine Demonstration von dieser Anwendung Voice Next Page. Und ich nutze es sehr oft. Ihr könnt es gerne downloaden, wenn ihr wollt. Die andere heißt Link Next Page. I got this idea from a research die, paper this year. Die kam von einem Papier, testers. einem Forschungspapier. Um, I didn't, didn't use any of their code, but it's a great ich habe idea. ihren so Quellcode nicht genutzt, aber es ist eine tolle Sache, äh, Idee. Es, by using the Android ja, camera. die Anwendung and then you um, can an like erkennt Augenzwinker und um, <coughs> durch die Kamera. Need any it's able um, to use wir brauchen kein Netzwerk. And es nutzt die um, so it's not on the Play Store yet, ja, but, Gesichtserkennungssoftware uh, von Google. Working and, and uh, this läuft. You know, please contact me if you want to try it. Um, ja. So just give me Sag mir Bescheid, wenn ihr das gerne ausprobieren wollt. Set that demo up here and so I'm going to use the, the main problem with this. Das größte Problem damit. The main problem with this uh, current implementation is that it uses two devices. Implementierung, so man braucht halt zwei Geräte. Das war and einfacher so anyway, zu erstellen but, uh, und ich nutze sowieso zwei Geräte. A, um, a one device version if I'm actually going to use it for anything. So here's how this works. Um, this device I point at me, at my eyes. The other device I put where yeah, I ein Gerät um, sende ich auf mein Gericht, äh, Gesicht and und das andere wenn ich, wenn ich die Augen zwinke, um, erkennt die Anwendung, dass ich mit den Augen zwinke. Und das würde, und das um, ändert die Seite. Backwards, wenn ich left eye. zurückgehen möchte, dann um, zwinker ich mit dem linken Auge. Like quickly, I can blink my right eye wenn ich and hold it. schnell nach vorne gehen möchte, dann um, anyway, zwinker ich mit dem rechten um, Auge und lasse es zu. Why, like, es gibt ein paar falsch positive <laughs> Fehler. Uh, Aber es erkennt, like, wenn man light die me, then this Seite fehlerhaft gebringt um, und ja, Licht wird auch so it but Es gibt very, halt ein paar Grenzen. Um, very simple to use, so I'm a big fan. <lacht> ja, ich bin ein großer Fan davon. Uh, 
Okay, so that's enough about Android devices. Let's talk very briefly about Lass uns jetzt über Desktop Computer reden. So Wenn ihr Desktop Computer, desktop computer benutzt, benutzt, of course, try um, using that show yeah, show plugin in a browser, browser for native apps. You can try Dragon and speaking, and speaking is okay. Which is fine if you're just uh, like uh, using basic things, but if you're trying to do nach, complicated um, so things, you can definitely use a voice coding system. system. You could also consider Vielleicht using eye tracking to replace a mouse. Der Maus, I personally, I don't use that. Das nicht, I find it hurts my eyes, but I do use a trackball, trackball with, with very wenig, little force very wenig Kraft. Tablet. Manche Some scrollen people even auch scroll up and down und runter mit humming, Summen, example, aber das benutze ich auch nicht. There's a bunch of nice talks out there es gibt eine Reihe coding. von Vorträgen um, über Voice Coding. Uh, talk from many years ago that got many of us interested. Um, Emily Shear hat auch einen Emily Vortrag Shear gave a talk there, uh, um, about like darüber, wie man am besten damit arbeitet. Und vor ein paar Jahren habe ich auch auf einer Voice Coding um, Vortrag gehalten. Der ist, noch, der ist nicht mehr aktuell, aber immer noch interessant. So, es gibt unterschiedliche Voice Coding Software. Der Grundsprache sort of ist äh, die Grund Dragonfly. It's become Idee ist Dragonfly, a grammar standard. das ist Standard. Caster ist, wenn ihr viele unübliche Wörter euch erinnern wollt, dann ist das sehr schnell. Ursprünglich kann man wie Talon ist ein geschlossenes Programm. Uh, um, was aber sehr very, stark ist, very powerful, has a big base, Mac OS. especially for Mac OS. Und There are ports now. Talon, and Talon hat used to use Dragon, Dragon, but it's now using um, a speech und es benutzt jetzt eine Sache von Facebook. Um, und Silvius ist das, was ich erstellt created. habe. Die Modelle the sind nicht so akkurat, aber nice es gibt Architektur, wo es Client Server, so it makes it easy to build things Konzepte, like the voice next page. So voice next page uh, with client and server, and this makes it easier to build things. The most recent stellen. one I think on this list is called the Active, Active Grammar, which is sehr, extremely powerful and uh, extremely open source, and it's also open source. It works cost, on uh, an, so I, uh, I really highly recommend that. And, uh, so it's darum werde ich jetzt ein bisschen darüber reden. Um, um, but first, um, für Voice Coding müsst ihr sehr genau auf aufpassen, right? wie ihr eure Sprache benutzt. Sprecht sprech normal. Ich bin nicht besonders gut da drin, wenn ich like, Sprache höre, dann spreche ich anders. So do, das heißt, ich benutze meine Sprache, um meine Stimme zu viel. Ihr müsst ein bisschen drauf aufpassen. Microsoft Hardware ist wichtig, also ein gutes Mikrofon, was ihr nah an euer Gesicht halten könnt, ist auch wichtig und eure Sprache, Grammatik ist auch wichtig, wenn ihr ein Wort benutzt und das System erkennt es nicht, benutzt einfach ein anderes Wort. Es ist vollständig, ihr könnt jede Taste benutzen und das Wichtigste für Anpassbarkeit ist, ihr könnt Chain machen. Das heißt, ihr könnt mehrere Befehle nacheinander senden und es ist eine riesige, riesige Geschwindigkeitsverbesserung. Ich benutze Wim und Tmux und You know, ich habe mit vielen Leuten zusammengearbeitet in der Vergangenheit. So ich habe ein paar Cheat Sheets. Ich so habe so uh, ein Beispiel, yeah, let's just do a quick wie man mit Sprache kodiert. Turn this mic on. Desk left 2. Control Delta. Open new terminal. Charlie Delta space slash Tango Mike Papa enter. Command Vim. Hotel Hotel point Charlie Papa Papa. Enter. India hash word include space langle. India Oscar word stream wrangle. Enter, enter. India noi tango space word main. Nope, Mike arch India noi. Len ren space lace enter, enter race up tab. Word print fox. Scratch nope. Code standard Charlie Oscar uniform tango space langle langle space. Quote. Sentence hello voice coding bang. Scratch six. Delta India, Neu Golf Bang, Backslash, Neu, Quote, Semicolon Act, Skyfox Mike, Romeo Neu, Oscar, Word Return Space Number Zero, Semicolon Act, Vim Save and Quit, Golf Plus Plus Space, Hotel Hotel Tab, Minus Oscar Space Hotel Hotel, Enter, Point Slash Hotel Hotel, Enter, Desk Right 2. Das ist ein kleines Beispiel, wie Sprachcoding funktioniert. Ihr könnt es benutzen, um in jeder Programmiersprache zu können. Ihr könnt irgendwelche Sachen auf eurem Desktop 
It's verändern. Also es ist sehr stark. Es kann sie alles machen, aber es ist auch uns einiges daran arbeiten. So the arbeiten. creator of Grammar um, is der also Programmierer David. heißt auch David, ich bin auch, David, ist auch David, aber das ist nur ein Beispiel um, und der sagt, so, ich habe in I have vielen, vielen Jahren nicht mehr mit einer Tastatur geschrieben und Caldeactive Grammar wurde vollständig immer von den früherigen Versionen so, entwickelt. David, David hat a, eine um, a condition kann, kann he has very low so sehr grob mit keyboard. Sachen interagieren yeah, und er hat Caldi Active Grammar, Grammar working irgendwie zum Laufen gebracht und benutzt es weiter, und, ähm, and, benutzt es, um es weiterzuentwickeln. Yeah, ich mag das Projekt. Project. Ich habe noch nicht I viel dazu gebracht, aber ich habe ein bisschen Hardware-Ressourcen like äh, beigesteuert, damit es besser trainieren kann. Aber ich möchte euch auch um, ein like Video zeigen, wie David, David die Software benutzt. Just, uh, so you can see it as well. Die andere Sache mit so, David, David ist, dass, dass er eine Sprachfehler hat oder einen sehr starken Akzent und, und darum ist es schwer, für eine normale Sprache ihn zu verstehen. Ihr könnt ihn wahrscheinlich auch hier schwer verstehen, aber ihr versteht, was der, hier unten könnt ihr sehen, was der Mensch, was das Software denkt. Oh, ähm, ich muss euch noch die Ton später schreiben. Number one. Similar comment space. Number one, L1. Comes out line. Comes from a shaped enter. Dict -dict text. Keyboard assignment. Apostrophe. Comes from entering two times. And you have flash space. And you Anyway, you get habt die Idee bekommen, ich hoffe, ihr habt das gehört. Yeah, und ihr könnt das aber auch auf der Webseite, die ich euch am Ende zeigen werde. Yeah. Um, eine andere Sache, die ich euch hier oh, zeigen möchte, ist, dass is, um, ähm, uh, David, has David dieses this uh, Summon, Summon scroll, zum Scrollen uh, implementiert hat. Also, mm -hmm. of course, natürlich habe ich OBS da ausgeschaltet. Es versteht das und scrollt runter. Etwas, was ich mit meinem Trackball machen kann, aber er benutzt seine Stimme dafür. Das ist ziemlich cool. So, um, um, so I ja, ich bin so weit. Good Große means you need completeness, ihr, ihr müsst komplett sein, konsistent sein und ihr müsst es verändern können. Und Wenn ihr selben Input macht, solltet ihr dasselbe Ergebnis haben. Remember, eure Benutzer werden experts, Profis werden. Das heißt, das eure System, System muss für Profis designt sein. Für E-Book-Reading. Um, Yes, we're trying, e we're trying to allow mein Ziel read, ist, dass jeder lesen so können soll, selbst wenn er motorische Probleme hat, damit die Seiten wegdrehen uh, kann. Yeah. Und, Android uh, ja, die Android-Spracherkennung ist Sylvia's gut. Silvius ist, not so good, but it's äh, ist gut für kurze Experimente, zum Beispiel Voice Next Page. Und ja, schaut euch auch Kali Active Grammar an, wenn ihr wirklich einen Bedarf dafür habt. Um, zu guter Letzt, ich habe als Webseite voxhub.io, da könnt ihr die ganze Software benutzen, oder also Software sehen. Und ja, schaut es euch an. Und viele Leute, die mir entlang des Weges geholfen haben, insbesondere den Professor Song Mukli, der mich nach Korea eingeladen hat, um dort Vorträge zu halten. Und ja, David Zuro, der mir auch sehr viel geholfen hat. Also vielen Dank. Und ja. Right. Um, I suppose I'm back on the air. So, let me see. Uh, I want to remind everyone before ja, ich möchte jeden daran erinnern, dass ihr Fragen stellen, stellen könnt um, im IRC oder bei Twitter. Um, da könnt ihr den Hashtag RC3TWO nutzen. Ja, danke für deinen Talk, David. Das war wirklich super. Ja. I think we have a couple of questions from the ich glaube, Angels. wir haben ein paar Before Fragen that, say, really von den Engeln. Like Und ich habe ein bisschen Zeit mit diesem um, Sprachsystem um, verbracht, was einem sagen kann, was auf einem oh, way, Bild um, zu sehen ist. Ja, yeah, sorry, I wasn't uh, no saying anything. Ja, uh, yeah, no, it's, it's 
So I focus mostly on input accessibility, right? Which is like ja, ich konzentriere mich auf Eingabe, ähm, Barrierefreiheit, aber es gibt ähm, auch auf der äh, im anderen Weg gibt es auch sehr viele Ver Ver Verbesserungen. Wir haben ein paar Minuten übrig für Fragen. Deine Next Page Anwendung ähm, sieht toll aus. Hast du ein paar Statistiken, wie viele Menschen es nutzen? Ich habe nein. nein. Ähm, diese Anwendung wurde schon beworben, ähm, nur auf einem Poster in den Wissenschaften beworben. Es kennen noch nicht so viele Leute, aber ich hoffe, dass mit diesem Talk es mehr Leute kennenlernen. Wie, ja, ähm, kannst du gleichzeitig ähm, Sport treiben und auch programmieren? Ja, Spracherkennung ist sehr, also ähm, das Mikrofon sehr sensibel. Any mistakes, right? That's the thing about having low latency. You just say something, um, you watch it, and you make sure. Yeah, it's good latent. Um, du sag, sagst etwas und dann know exactly wird die Befehle werden like ausgeführt. Ich, ich kann nicht sagen, wie viele um, Wörter pro Minute ich sagen kann, aber vielleicht 300 oder 400. Eine andere Frage. Gibt es. Um, Hinweise für ähm, Software, für, für Autoren, um, wie sie ihre Inhalte barrierefrei machen können. Es, es gibt um, sehr gute ähm, so ja, Richtlinien, wenn man eine Webseite macht, wie man sie barrierefrei gestaltet. Blind, sie ähm, konzentrieren sich mehr auf Menschen mit you know, einer Sehbehinderung, like ähm, um, mit Menschen, like, die sonst nicht mit know, der if, Seite interagieren if, uh, könnten. Duolingo zum Beispiel. Like a, The same accessibility, uh, hat, um, tags Barrierefreiheitstags um, auf dem Next-Button um, hinterlegt. Fox, und Delta, Fox, wenn Sie das nutzen würden, könnte ich das eben auch nutzen in meiner Anwendung. I think consistency um, Konsistenz ist sehr important important um, wichtig und Integrierung mit um, existierenden APIs für Barrierefreiheit wär, so ist sehr wichtig. Wir können nicht jedes Programm ähm, mit Spracherkennung steuern und wir müssen uns in der Mitte treffen. Es gibt andere Frage. Ähm, gibt, gibt es ähnliche Ansätze wie Stenografie? Sehr gute Frage. Um, the first uses is the NATO phonetic alphabet to spell letters, for example. Alpha, Bravo, Charlie. Um, Wir nutzen ein spezielles Alphabet. Um, verschiedene Buchstaben werden ersetzt. Das Spracherkennungssystem erkennt das nicht immer. So, I had changed it. it. It's Arch for me. Arch, Brav, Char. So, also manche Wörter ändere ich dann. <coughs> Das ist funktioniert. Und diese Grammatiken sind in der Regel in der gleichen Format und die sind in Python geschrieben. Man kann eine Grammatik ähm, für eine Anwendung ähm, übertragen auf eine andere Anwendung. Und ich habe eine Grammatik, die in zwei Anwendungen äh, funktioniert. Man muss halt ähm, viel verändern. Because people change words. They add ja, um, they change words verschiedene Benutzer ihre Wörter ändern. Asks, eine andere Frage ist, um, gibt es eine Community, die, die du um, empfehlen kannst für um, Barrierefreiheit? Um, so. mm. Es gibt ein tolles Forum um, für Spracherkennungssoftware, um, alle mm. Entwickler, die solche um, Software mm. schreiben, sind dort. Um, <coughs> so it's a really fantastic resource. Es, das ist eine tolle Ressource und von voxhop.io um, werde ich einen Link setzen, 
So you can definitely check that out. Und da könnt ihr For mal reinschauen. Und generelle um, Fragen zur Barrierefreiheit. You know, ich mail kann mailing list at Google. Um, fehle die um, Mailinglist von Google um, über Barrierefreiheit. Yeah, I, I think it on your right? Und das I, I hängt von deiner Community ab. Web you could go for some wenn, du, wenn du dich an Web, so Web Barrierefreiheit, da gibt es halt Ressourcen oder wenn es um Desktop-Anwendungen, uh, Barrierefreiheit geht. Speech API and the Windows API. Noch eine Frage. Gibt es rechtliche Fragen, wenn du um, ein E-Book in um, Audio, eine Audio-Version eines E-Books bereitstellst? Wenn ihr einen um, Screenreader nutzt, um, der den Inhalt eines E-Books uh, ausliest? So Most, most of the time there are fair use Meisten gibt es Fair Use um, Ausnahmen US, für das Urheberrecht, uh, auch für die USA. For, for und man kann für so persönliche Zwecke eine is, Kopie erstellen. Und das ist immer noch you, unter den Fair Use Klauseln. Wenn, it or ihr, or wenn like, du es kommerziell know, gestalten möchtest und Geld verdienen <lacht> möchtest, <lacht> wenn du ein Streamer bist, uh, maybe, but, uh, dann vielleicht gibt es Probleme, right, aber sonst nicht. So Wir denken, dass, ja, das ist es. Really well. so much, David, Danke vielmals, David, für deinen Talk. Das war sehr, sehr interessant und wir haben viel gelernt. Und danke fürs Zuhören. Bleibt dabei.